Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Садаков, и после большого-большого перерыва я возвращаюсь к реакции на кей-поп. Перерыв был вынужден, как я сказал, в предыдущей реакции на песню группы Twice, но тем не менее. И оно того, надеюсь, стоило, в том плане, что я вернулся, и тут прям клипы поперли. На Twice я же отреагировал, мое мнение по поводу этой песни вы можете где-то здесь услышать, примерно. Примерно тут, где-то тут, где-то тут. А тут внезапно еще и камбэк твайс. Ну как внезапно, они, разумеется, дело тизерили. Правда, тизеры были такие, больше визуальные, чем музыкальные. По музыке было мало что понять. А название прекрасной вот песни, я считаю, Дам Лити, тупая Лити. Я потом обязательно посмотрю слова, мне даже интересно. Пока я, конечно, этого делать не буду, чтобы они меня не отвлекали. Но, тем не менее, что касается песни, то мы прекрасно знаем, что то карт мы прекрасно знаем, я прекрасно знаю, и вы тоже благодаря мне или своим знаниям. До этого карт работали с таким замечательным композитором, как Насун. Насун не так давно сделал просто шикарный трек Sunset для Канакы, КНК. Но сейчас они с Насун не работают. Прошла любовь, завели помидоры, видимо. Жаль. Мне кажется, им через какое-то время нужно вернуться. Просто да, последнее сотрудничество не сложилось. Right on the wind. Но такое бывает. Господи, одна песня из 20, это из 10 хорошо. Это не так плохо. А предыдущий камбэк карт был хороший. Бом-бом. В написании песни принимал участие 24. Чувак, который работает с, господи, с Тедди над Blackpink и не только. И да, там был немножко звук от а-ля Blackpink, а-ля Тедди. Но поскольку, видимо, без Тедди в этот раз обошлось, в тот раз обошлось, то и песня мне понравилась. Как бы, видимо, 24 меня как-то посещает вперед больше. В этот раз в качестве соавторов двух. Первый это BM. Ну, BM, ну вы знаете BM, да? Вот, текст писали BM и Джозеф, судя по всему. А музыку помогал писать еще один товарищ, который, в принципе, для меня достаточно неизвестный. Он, по-моему, для DSX что-то записывал, но я его не знаю, я его песни не слышал. Поэтому для меня это фактически ноунеймы. Ну, ноунеймы, в принципе, BM до этого особо к музыке, наверное, не прикладывался. Если прикладывался, то, скорее всего, он это делал для других треков не титульных. Ну, не титульных точно. Надо будет, кстати, потом на Genius посмотреть. Тем не менее, у меня есть подозрение, что звучание будет такое вполне себе агрессивное. А, тизеры немножечко на это намекали. И почему нет, опять же? В прошлый раз у них получилось очень здорово. Еще я, конечно, очень надеюсь посмотреть на Sun Me в большом количестве. По тизерам она была прекрасна. 3, 2, 1. Поехали. Мама! Че я там про агрессивную музыку говорил? Мама! Я забыл сказать, что тизеры местами были даже криповатые. Они пока даже не поют, они рыпуют все. Ну, необычное звучание, это я должен признать. Сонми. Сонми. Что у меня с именами? Сомин. Так, это предприпев, да? Они вообще в агрессив ушли просто. Это гораздо агрессивнее, чем бомбом. Какие-то восточные мотивы на фоне играют. Они, по-моему, решили перещеголять по крутости Black Pink. Ой-ой. Это дробь был бы достаточно стандартным, если бы не 
Такое неплохое повышение тона в конце. Окей, с вами здесь просто очень красивое. Джессиф, он же обычно такого милашного парня играет. Это он прям тоже крутой. Не могу сказать, что я в восторге от макияжа некоторого. Вы понимаете, о ком я. Но сам здесь выглядит прекрасно, как всегда. А, окей. Пока даже что тут сказать, потому что он трек очень агрессивный, с такими мощными синтезаторами, с дропом, и, в принципе, в нем мало песни, там больше рэпа, ну, на самом деле. И не то, чтобы это плохо, почему бы и нет, почему бы не такое для разнообразия ради сделать. Хотя, честно говоря, меня, мне в карте нравится то, что у Самин прекрасный вокал, и у него хорошие вокальные партии, здесь их особо нет. Ну, правда. Uh, вот, но выглядит красиво, выглядит очень круто, даже овер круто, иногда это даже забавно. И давайте второй раз посмотрю, к тому же здесь есть перформанс видео, перформанс видео, ну оно напрашивается просто всех на них посмотреть. Давайте 3, 2, 1, поехали. Ну это на самом деле бомбом засыпил, типа больше круче злее. Вот этот на фоне синтезатор совмещает меня. Отлично. Восточные мотивы помогают этой песне, я думаю. Добавляют разнообразие, иначе это был бы, ну, обычный танцевальный трек. Вот этот хороший момент. Как раз под конец песни, потом еще выход на вокал на чистый. Вот про это имею в виду. И выход. Хорошо? Правда. Дайте такую партию. Дахён и Ствайс. Отбой здорово, отбой пейзёт. Ну тут смысл песни можно, конечно, понять. Мы туси, мы не паримся ни о чем. Окей, okay, я жаловался на недостаток вокальных партий с Мин, но я с этим частично согласен. Во-первых, вот немножко есть все-таки, но мало. Это просто приятно посмотреть так крутую Сомин, прям крутейшую, когда которая еще рыбует. Концовка необычная какая-то. Окей, okay, мне в этом дропе очень импонирует то, что они еще постоянно поют и рэпуют, прям нон-стопом. Не повторяю одно и то же слово, вы понимаете о чем я.
стойте. Это я с вами, разумеется. Короче. Нет, это хорошо. То есть, мне, наверное, бомбом пока что предпочтительнее. И я не могу сказать, что это моя любимая песня у карт. Но, опять же, они вот сейчас экспериментируют с таким жесткачом. Они экспериментируют с идеей музыкой. И, пожалуйста, вперед с песней. Сейчас они ушли в более мрачную концепцию и в более такую тяжелую, если это применительно к поп-музыке, конечно, и к танцевальной музыке. А потом они уйдут более легкую. Почему нет? Я надеюсь, что они будут как-то разноображивать. Ну, что можно точно сказать, что это не похоже на бомбом. Я ее называл сиквелом, да? Бомбом за сиквел. Но это только потому, что они, стру... ну, не структурно даже, они слегка по-музыкальному похожи. Ну, то есть, грубо говоря, это, как сказать, это попса, это попса, это идем, это идем. Так-то они, конечно, похожи едва ли. А совершенно разные по музыке, совершенно разные по насыщенности. Вот, как-то так. И я уже говорил, что мне нравится в дропе в местном. Вот, блин, я его еще раз запущу, он реально хорош. Где-нибудь из середины, например. Стоп. Синтезатор на фоне замечательный, угрожающий. Имидж криповый слегка, ну согласитесь. То, что здесь цветочки кое-где есть, это ничего не значит. Какой у нее прекрасный голос у самого. Этот проигрыш тоже хорош. Ну, правда. Хотя, хотя наверное, завершать крутой проигрыш <laughs> Джесси Фром в такой шапке, наверное, не стоило. Хотя, пожалуйста, у меня просто такие шапки всегда веселят. А, наверное, в Корее они считаются крутыми, потому что я такое видел не раз, не два, не три. Но я такой, хм, смешно. Опять же, наверное, не фанат этого наряда. Он слишком простенько сексуальный. Ну, серьезно, девчонки, вы способны на лучшее. Костюмерам в данном случае не зачет. Когда они делали сексуальный э, самин, у них-то получалось лучше. Здесь как-то, ну, ну, просто, ну, совсем, ну, нет, надо по-другому. Я считаю, я большой специалист по сексуальным нарядам. На фоне нарастает постоянно. Замечательная, угрожающая, какая-то неспокойная, беспокойная э, идея композиция. На каком танц танцполе под ним колбасится, я думаю, вообще самое оно. Окей, давайте посмотрим, что там все-таки такое нам, нам переводили. А, карт. Дамлити Транслейшн. В общем, я посмотрел а, значение выражения Дамлити, выяснил, что это что-то типа офигенно круто, что-то в этом роде. Это детишки богатые, привилегированные, я так прочитал в, в Urban Dictionary, используют для вот обозначения чего-то офигенного, крутого и безбашенного, видимо. Наверное, может быть, я что-то напутал. А суть песни в том, что веселимся до утра, до упаду, не смейте нас осуждать, как хотим, так время и проводим. Это вы дураки, это не мы дураки. В общем, ну, такое, на самом деле, типично подростковое высказывание. Я хочу и бухаю. Мама, папа, не лезьте, пожалуйста, ко мне. Ну, а почему бы и нет? На подростков они не похожи все. Хотя они, в принципе, довольно-таки молодые. Прям все молодые очень, на мой взгляд, с моей точки зрения. Вот, а, окей, эта песня не про любовь, это всегда плюс, я считаю, огромный даже. 
А, ладно, я уже до этого сказал, что песня хорошая, мне вполне себе зацепила. Видите, я там припев даже переслушал пару-тройку раз. И это как бы о многом говорит, на мой взгляд. Так что Карду можно пожелать дальнейшего развития, не знаю, всего. Я все-таки хочу, чтобы они когда-нибудь вернулись, вот, посотрудничали опять с Насуном. Мне этой музыки их не хватает немного. Но, с другой стороны, они могут это сделать не сейчас, а там через год, через два, через три, как им удобно будет. А, просто я хочу, чтобы они не застряли в концепте EDM, а так же, как они в свое время подзастряли в том концепте, который им Насун выдавал. Тропикал Хаус и не только. Они вот сколько там, пару-тройку лет в нем тусили, пару все-таки скорее, потом не было UNMI, которая не имела отношения к этому концепту никакого абсолютно, потом вот они попытались опять не увернуться, не получилось, и вот, пожалуйста, здравствуй, идея, уже второй трек подряд, чем дальше, тем жестче, я боюсь представить, что там будет третьим, вот, хорошая песня, вот, да, это прям здорово, всем спасибо, всем пока, не забудьте подписаться и поставить лайк, и скажите, как вам это направление карт нравится, импонирует или не очень, или вы скучаете по старому направлению, ну или вы скучаете немножко, но рады, что вот они разнообразят свое творчество. Это всегда здорово.